U nekoliko prilika do sada smo pričali o smokvama, njihovim dobrobitima, razmnožavanju, sušenju plodova. A sada je na red došlo i pravljenje pekmeza ili džema od smokava. Mi imamo tu privilegiju da beremo domaće smokve i da ih prerađujemo u razne slastice. Mogli ste vidjeti naše savjete o uzgoju presadnica, pa se nadam da ćete i vi uzgojiti jedno ovakvo drvo kako bi iskoristili sve dobrobiti ovoga voća. Sve o toj temi također imate na našem kanalu, pa da se ne ponavljamo, bilo bi dobro da poslušate o kojim dobrobitima se radi, koliko su smokve korisne u ljudskoj ishrani. Postoje različite sorte smokava, one koje dozrijevaju ranije ili kasnije, one malo sitnije i malo krupnije, pa i one koje rađaju od proljeća pa do jeseni. No ono što je zajedničko svim vrstama jeste da su jednako zdrave i jednako ukusne, tako da se sve mogu koristiti u preradi i pripremi različitih jela. U Dalmaciji smo nabrali one nešto sitnije plodove, a ovdje kod nas gdje je kontinentalna klima uzgojili smo nešto krupnije plodove koji su čak i za nas bili iznenađenje. Naša smokva se ove godine pokazala u punom svom sjaju. Plodovi su krupni, slatki i nada se ukusni. Smokva je vrlo zdravo voće koje ima svoje dobrobiti, a čak i njeni listovi su ljekoviti i pomažu kod raznih zdravstvenih stanja, no to je ipak tema za sebe. Danas ćemo sa vama da podijelimo recept kako pripremiti najukusniji pekmez od smokava te pokazati postupak pripreme. Što se tiče izbora smokvi, u ovom slučaju najbitnije je da su smokve zrele. Za pekmez ili džem ne možete koristiti zelene i čvrste plodove, a ovi naši plodovi su stigli čak iz Dalmacije, tako da su super zreli i idealni za pripremu pekmeza. A što se tiče same pripreme, plodove voća možete narezati na komade, a možete ih samljeti na sitno u nekoj mašini poput ove naše ili u nekom blenderu, kako god vam je praktično i lakše. Kao i kod svakog recepta, smokve je prethodno potrebno oprati i osušiti kako ne bi imali nepotrebnu vodu u pekmezu. Neko smokve guli i skida kožu, ali to zbilja nije potrebno, jer time ne samo da gubite na količini, već izbacujete i vrlo nutritivan dio ploda. Ono što jeste potrebno jeste ukloniti sve peteljke sa plodova, jer te dijelove ne želimo u našem pekmezu. Također, puno puta sam vidjela da ljudi cijede ovaj pekmez kroz cjediljke kako bi uklonili špice od smokava, koje su, ako mene pitate, skoro pa i neprimjetne, a to vam je samo dodatni posao. Špice se u ovom pekmezu ni ne osjete. Ovaj pekmez se priprema uz nekoliko jednostavnih koraka, a najduži dio procesa jeste kuhanje uz samo povremeno miješanje. Nakon ovog procesa mljevenja smokava dobijemo jednu lijepu glatku smjesu koja će lako da se kuha. A kao što sam rekla, vi možete da narežete ove plodove na sitne kockice i jednostavno to da stavite u lonac i da kuhate. Tako ćete imati onako lijepu teksturu u vašem pekmezu. Taj dio je stvarno do osobe kako ko voli da pravi pekmez i kakav pekmez voli da jede. Možete imati komadiće, a i ne morate. Ovu smjesu koju smo dobili stavljamo u lonac na vatru i kuhamo uz lagano miješanje. 
Potreba za miješanjem povećava se kako se pekmez duže kuha, jer postaje gušći i raste vjerovatnost da se zalijepi. Ali to sve naravno ovisi od lonca u kojem kuhate. A ukoliko često pripremate ovakve delicije, onda vam ne treba biti žao uložiti u opremu za rad, jer je to nešto što će vam trajati i koristiti ćete iz godine u godinu. A kako se pekme zagrijeva, tako on mijenja svoju teksturu, a i boju. Najbitnije kod ovoga kuhanja jeste da je vatra lagana. Ne smije biti prejaka vatra jer će onda to da frca na sve strane, može da vas ozljedi, a i može da zalijepi. Naravno, vrlo je bitno da se polako ukuhava pekmez. Vidite sad kako ovo divno izgleda. Dobio onako lijepu boju i lijepo se je zgusno. A prošlo je otprilike nepuna dva sata kako smo ga stavili da se kuha. Još malo pa će biti vrijeme da dodajemo šećer nakon čega kuhamo još nekih pola sata. Ja sam odlučila u ovaj džem dodati još malo limunovog soka. On će nam tu poslužiti i kao konzervan sus šećer, a i dodat će on lijepu neku aromu malo kiselog. Vi to možete dodati, a ne morate, a možete dodati i bilo koji začin koji vi volite da koristite. Limun sam opravila u vodi sa sodom bikarbonom kako bi ga lijepo očistili da ne bude ništa na njemu. I sada ćemo jednostavno da uzmemo sok iz tog limuna i da dodamo u naš džem. Pekme skupamo na ovaganoj vatri jer ne želimo da vatra bude prejaka kako ne bi frcalo na sve strane i da nam onda to bude problem. Sada ćemo dodati su oko dva limuna. Dobro izmiješati. Miris je toliko divan da je to nešto neopisivo. Sada je vrijeme da dodamo šećer. Pošto smo mi iskoristili 6 kg smokava, na svaki kilogram dodat ćemo 100 g šećera. Znači ukupno 600 g šećera na ovu količinu i ja sam stavila dva vanilin šećera. Dodavati ćemo postepeno kako bi se lijepo izmiješalo. I nakon što dodamo šećer kuhat ćemo još 20 minuta do pola sata. I onda je vrijeme za pakovanje. Bocune sterilizirajte u pećnici na 160 stepeni oko 10 minuta. Naravno, prethodno ih treba oprati dobro. Do samog dodavanja šećera pekme se je kuhao 3 sata. Kada smo dodali šećer kuhali smo ga još pola sata i dobili smo ovu divnu zlatnu boju i divnu teksturu. Nama se sviđa da je ovako gušći i to vam je to. Kod ovakvih recepata možete sebi dati na volju, možete dodati razne začine poput cimeta ili bilo kojeg začina koji vi volite da osjetite u smokvu koji vam odgovara. Gustoću ovog pekmeza također možete prilagoditi sebi i jednostavno manje kuhajte ukoliko želite rijeđi. Ovo je nekako naša omiljena gustoća jer sa ovakvim pekmezom možete da pravite razna slatka jela. I ono što nam sada preostaje jeste spakovati ovaj pekmez u tegle ili bocune i to je to. Odmah ovako vruće zatvorite i oni su spremni za zimu.
Prilikom punjenja svako toliko promješajte malo pekmez u ovim teglama kako bi izišao zrak sa strana i tako su manje šanse da će vam se pekmez pokvariti. A tegle slobodno napunite skroz do vrha kako bi što manje zraka bilo ispod poklopca. To je također znak da će pekmez duže trajiti. Ovako pripremljen pekmez može vam stajati doslovno godinama, ali mislim da se ni u kom slučaju neće toliko dugo zadržati jer je preukusan i stvarno će ga svi obožavati i brzo će da nestane. Koristiti ga možete u raznim slatkim jelima kao dodatak kolačima za punjenje raznih dizanih tijesta poput buhtli, štrudli, kifli, stvarno Možete jednostavno dati mašti na volju i uživati u ovom ljetnom okusu čak i u sred zime. Ukoliko volite da pravite svježi domaći kruh, ovo će biti idealna kombinacija koju stvarno trebate dati šansu. Dok je pekmez još uvijek vruć, jako zatvorite poklopce, zategnite ih i jednostavno to je to. A kada ste sav pekmez spakovali, preporuka je da prekrijete tegle sa nekim debljim stolnjakom ili sa nekom dekom tako da se oni postepeno hlade i tako će se proces konzerviranja najbolje završiti. I šta reći za kraj, nadam se da vam se sviđa naš način pripreme pekmeza od smokava i da ćete ga isprobati. Vrlo jednostavan, a dugotrajan. Ako vam se sviđaju ovakvi videi, nagradite nas klikom na like, a naravno podijelite video na vašim društvenim mrežama kako bi i drugi mogli isprobati ovaj recept.